Hello, grade four. How are you today? Are you okay? How is everything? Tudo na paz, tudo certinho. Tudo bem com vocês? Que ótimo! Muito bom! A teacher fica very happy. Ok? Então, hoje, vamos para a nossa English Class. Come with me! Estamos aqui hoje com o nosso book na Unit 7. Unit 7. Yes! Unit 7. Na Unit 7, o título da Unit é It's Saturday. Mm, I love Saturday. Saturday in English, sábado em português. Mas aqui a gente usa English, então Saturday. It's Saturday. E lá na sua, no seu book tem um, é, como se fosse uma agenda, né? Weekly planner. Aquele weekly planner é como se fosse um calendário, uma agenda para a pessoa conseguir se localizar ali. Ok? Para ela saber o que ela tem que fazer. Então, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. Vocês já sabem os dias da semana, né? I hope so. Tem que colocar, tem que saber os dias da semana. Todos os dias da semana. Então, essa aula de hoje, eu já vou começar de uma maneira different. Vou fazer uma maneira different. Você vai fazer a sua própria agenda. Eu quero saber como você está fazendo com a sua rotina na pandemia. Então, você vai começar lá. Segunda-feira, Monday. Pode começar Monday. Não precisa começar do domingo. Pode começar da segunda, Monday. O que, que você faz na segunda? Pode escrever em português. Não tem problema. Se quiser colocar algumas palavras em inglês, ótimo. Pode colocar. Ai, teacher, eu não sei como que fala andar de bicicleta. Só sei falar bicicleta. Então, andar de bicycle. Coloca bicycle in English. E assim você vai aprendendo, ok? Então, você vai colocar Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. Vai fazer igual aqui. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. Olha que rotina ali bem completinha, hein? Monday, tem yoga. Depois tem, uh, vai fazer um bolo de aniversário da Lisa. Depois vai no grocery shopping. Uh, na terça, vai fazer um cake da, do, da Miss Braga. Tem que levar a Zara ao dentista. Então, tem toda a agenda aqui. Você vai fazer a sua. Monday. Uh, do my homework. Fazer dever de casa. Tuesday. Uh, watch uh, watch series. Não sei, assiste séries na terça. Wednesday. Uh, play football. Joga futebol. Thursday. English class! <risos> <risos> e assim vai, você vai colocar uma rotina no seu calendário e vai enviar para a teacher. Se quiser, escreve um pouco em inglês, um pouco em português. Se souber tudo em inglês, very, very good. Pode colocar tudo em inglês. Se não souber, não tem problema. Ok? Manda para a teacher. Ou no e-mail, ou no clip escola. Very good. Então, vamos começar. Aqui você vai vendo já no brainstorming. Look at the picture and list some chores. Observe as fotos e liste alguns trabalhos domésticos que você costuma fazer. Chores é trabalho doméstico. Você ajuda em casa? I hope so. Espero que sim. I hope so. Se você ajuda em casa, você vai listar o que você faz. Então... Nesta, neste seu calendário ali, na sua agenda que você vai mandar, coloca o trabalho doméstico que você faz em casa. Wash the dishes. Lavar a louça. Wash the dishes. Você tem aí no livro. Aqui, ó. Wash the dishes. 
Lavar louça. Você vai olhar aqui, você pode usar, usar essa tabelinha do outra, da outra página aqui. Olha nessa page 5. É, é, page 5. Então, você olha na page 5 e lista no seu calendário. Vocês entenderam? Faz o calendário, o que, que você faz na segunda, você faz na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado e no domingo. Nesse calendário, precisa aparecer pelo menos um dever de casa que você ajuda, uma tarefa doméstica. Ah, eu passeio com meu cachorro. Ótimo, é uma tarefa doméstica. Eu arrumo minha cama. Perfect, muito bem, é uma tarefa doméstica. Nós precisamos... Ajudar em casa? Todo mundo deve ajudar. Uhum. É very important. Yes, todo mundo. Porque a casa, ela não tem perninha nem bracinho que vai fazer as coisas sozinha. Quem mora lá dentro dela é que precisa fazer. Então, a gente precisa se ajudar. Help each other. Ajudar uns aos outros. Então, eu quero saber como você está ajudando sua family. Colocar aqui. Ok? Very good. Depois eu vou colocar agora um áudio. Vocês vão escutar, praticar. Agora é o seguinte: pausa o vídeo. Paula, você vai fazer? Vai ler o texto todo. Primeira coisa. Então eu vou contar até três. Quando eu contar até três, você pausa esse vídeo, lê o texto todo. E a hora que você terminar de ler, uf, volta com a teacher aqui, ok? One, two, three. Pose. Very good. Leram? É, yeah, agora nós vamos ouvir acompanhando a leitura. Acompanhando a leitura. Você já pausou o vídeo, já viu do que se trata o texto... Agora você vai escutar, ok? Let's listen. Get ready. One, read, listen, and practice. Wake up, girls. It's Saturday. There is a lot to do. But mom, it's too early. Come on, Alia. Can you get up and help me do the laundry? Sure, Mom. I can make the beds. Thank you, Zara. Can you help me, Mom? I'm sorry. I can't. I have to make a wedding cake. Alia, can you help Zara? I'm sleepy. Me too. But we need to help each other. Very good. Lembra que eu falei? We need to help each other. Nós devemos nos ajudar. Isso aí, gostei. Então, praticaram? Quero que todos leiam aí em casa em voz alta. Wake up, girls! It's Saturday! There's a lot to do! Tem muita coisa para fazer. Vamos lá! Come on, Alia! Can you get up and help me to the laundry? Vamos lá, Alia! Por favor! Dá para você levantar e me ajudar com as roupas a lavar? Sure, mom. Tá claro, mamãe. Thank you. I can make the bed. Eu posso arrumar as camas. Thank you, Zara. A Zara é toda animada, né? Já ia arrumar a cama. A irmã dela ali, ó, não levanta de jeito nenhum. Can you help me, mom? Pode me ajudar, mamãe? I'm sorry, I can't. I have to make a wedding cake, Alia. Ela tinha que fazer um bolo de casamento. Can you help, Zara? E a Zara lá, I'm sleepy. Estava lá, muito sonolenta. Me too, but we, we need to help each other. Nós precisamos nos ajudar. Very good. Muito bom. Na, na próxima page, na number five, vocês vão ler as expressões, ouvir o áudio e praticar. Vamos lá? Mais um áudio. Ouça o áudio e pratique. Quero ouvir aí. Todo mundo praticando. Get ready to read, listen and practice. Household chores. Organize the toys. 
wash the dishes, make the bed, do the laundry, clean the house, go grocery shopping. Ok. Repetir, então, ouvir e repetir quantas vezes forem necessárias. E, para finalizar a nossa classe, vão fazer your turn. Vão fazer o que está na sua vez. Your turn. Vão ler as sentenças e escolher a que melhor completa de acordo com este texto. Vão lá e vão ler. Este It's Saturday or Sunday. O que ela falou? Saturday or Sunday. Vamos lá ver. Aí vai. Tudo e vamos. Faz um círculo, faz um sublinhado. Anda para teacher. Ok? Só isso. That's all for today. Isso é tudo por hoje. That's all for today. Bye, bye. See you next class. Bye, bye.